இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆஃப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு மத்திய மாநில அரசு போட்டி தருக்கூடிய பாடக்குறிப்புகள் தெளிவான விளக்கத்தில் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுவரைக்கும் நான் சரணகுமார் ஆகிய நான் அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்டகரியில் அறுநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோஸாக தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுவரை ஃபாலோ பண்ணாத ஃபாலோ பண்ண கிளிக் பண்ணி ஃபாலோவர்ஸ் அங்கே அர்த்தத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன் அகடமி ப்ளஸ் அன் அகடமி ப்ளஸில் வந்து கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஆன் பயாலஜி டாபிக் வித் த்ரூ எம்சிக்யூஸ் டாபிக் வைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் வித் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் எம்சிக்யூட் நம்பருடைய ப்ளஸ் கோர்ஸ் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ளஸ் கோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பதில் வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லாஸ்ட் டேட் டிசம்பர் முப்பது இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் லைவ் ப்ளஸ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த ரெஜிஸ்டர் நவ் கொடுத்து வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த பேமெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் லைவில் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களை பயாலஜியில் நீங்கள் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி டிஇடி போன்ற போட்டு தருவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதோட பிடிஎஃப் ஃபைலும் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதனால் இந்த ப்ளஸ் கோர்ஸ் பயாலஜி டாபிக் வைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் வித் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் எம்சிக்யூஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிசம்பர் முப்பதுலேருந்து ஜனவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெறக்கூடிய வணக்கம் தமிழா முயற்சி தான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி ஓடி வரும் பாரஸ்டர் பாரஸ்ட் கார்டு மற்றும் ஆர்பிஎஃப் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தெருநோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான வினாக்கள் இடம்பெறக்கூடிய உயிரியல் பயாலஜி டாப்பிக்கிலிருந்து நம்ம இந்த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நமது உடலினுடைய மனவெழுச்சி பிரதிவினைகளை நமது உடலினுடைய மனவெழுச்சி பிரதிவினைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மூளையின் பகுதி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் சரியான ஆன்சர் என்னென்னா ஹைப்போ தலாமஸ் இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் தான் நம்மளுடைய மனவெழுச்சி பிரதிவினை அதாவது கோவப்படுறது பயப்படுறது உடலோட வெப்பநிலையை வந்து சீராக வச்சுக்கிறது பாலுறவு ஒழுங்குபடுத்தல் இந்த மாதிரியான மனவெழுச்சி பிரதிவினைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மூளையின் பகுதி எதுன்னா ஹைப்போ தலாமஸ் இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படிங்கிறது தலாமஸு கீழ்ப்புறமாக அமைந்துள்ளது இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் அடுத்த மூளைத்தண்டில் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது எது இந்த மூளைத்தண்டு அப்படிங்கிறது எது எது சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது சரியான ஆன்சர் நடுமூளையும் பின்மூளையும் நடுமூளையும் பின்மூளையும் சேர்ந்தது தான் ஒரு பகுதி அதை மூளைத்தண்டில் ஒரு பகுதி சொல்ல அதை நடுமூளை பின்மூளை சீக்வல் டு மூளைத்தண்டு அது தண்டுவட நரம்புகள் என்பவை தண்டுவட நரம்புகள் என்பவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கலப்பு நரம்புகள் ஆகும் தண்டுவட நரம்புகள் என்பவை கலப்பு நரம்புகள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கழுத்து பகுதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு நாலம்லா சுரப்பி கழுத்து பகுதியில் என்ன நாலம்லா சுரப்பி காணப்படுதுன்னா தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு சுரப்பி சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் தான் தைராக்சின் இந்த தைராக்சின் வந்து நம்ம ஆளுமே ஹார்மோன் பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் சொல்லுவோம் தைராய்டு கீழ்ப்புறமாக இன்னொரு சுரப்பி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியிலேயே தைராய்டு கீழ் பாரா தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து உடலோட வளர்ச்சியை வந்து மறைமுகமாக பாதிக்கிறதுனால இந்த தைராக்சி கார்மன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆளுமை கார்மன் சொல்லுவோம் பாரா தைராய்டு வந்து தாது உப்புகளுடைய வளர்ச்சியை மாற்றத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அடுத்ததாக எக்ஸோக்ரீனாகவும் எண்டோக்ரீனாகவும் செயலாற்றக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பி அது அதாவது நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செய்யற நாளமில்லா சுரப்பி எதுனா ஒரே சுரப்பி கணையம் இது கணையத்துடைய எக்ஸோக்ரீனாக செயல்பட்டு கணைய நீர் அப்படிங்கிற நொதிய சுருக்கும் எண்டோக்ரீனாக செயல்பட்டு லாங்கர்கான் திட்டுக்களை சுருக்கும் இந்த லாங்கர்கான் திட்டுக்களில் தான் ஆல்பா செல் பீட்டா செல் என்ற இரு வகையான செல்கள் காணப்படும் இந்த ஆல்பா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோனுக்கு என்ன பேர்னா குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கூடிய ஹார்மோனுக்கு என்ன பேர் இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் கம்மியாக நமக்கு வரக்கூடிய நோய் என்னது டயாபிட்டிஸ் மெலிடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நீரிழிவு நோய் அடுத்ததாக புரத குறைபாட்டில் வரும் நோய் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு புரத சத்து குறைபாட்டில் வரக்கூடிய நோய் எதுனா மராஸ்மஸும் குவார்சியார்க்கரும் குழந்தைகளுக்கு புரத சத்து குறைபாட்டில் வரக்கூடிய நோய்கள் மராஸ்மஸும் குவார்சியார்க்கரும் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு நூறு மில்லி இரத்தத்திலும் காணப்படக்கூடிய இயல்பான இரத்த சக்கரை இது பிளட் குளுக்கோசோடைய அளவு எவ்வளவு இயல்பானது நார்மல் எவ்வளோ கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர்
எந்த உறுப்பில் மாறுபாடு அடைகின்றன அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் தைமஸ் சுரப்பி நோய் தொற்றுதல் எதிர்க்கக்கூடிய லிம்பஸ் செயல்கள் எந்த உறுப்பில் மாறுபாடுனா தைமஸ் சுரப்பி இந்த தைமஸ் சுரப்பி எங்கே இருக்கிற மார்பு கூட்டில் இதயத்தின் மேற்புறமாக அமைந்த ஒரு நிணநீர் அமைப்பு தான் இந்த தைமஸ் சுரப்பி அடுத்து மியாசிஸ் ஒன்று இந்த குண்டன் பகுப்பு ஒன்றில் வந்து ஒத்திசைவான குரமசோம்கள் ஒத்திசைவான குரமசோம்கள் ஜோடி ஆகக்கூடிய நிலைக்கு என்ன பேர் தான் சைக்கோட்டின் மியாசிஸ் ஒன்றில் ஒத்திசைவான குரமசோம்கள் ஜோடி ஆகும் நிலைக்கு என்ன பேர் சைக்கோட்டின் இந்த காகிதம் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய மரம் காகிதம் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய மரம் எதுனா யூக்கல்யூட்ஸ் அடுத்து வைட்டமின் பி டூ உள்ள உணவுப் பொருள் எதுனா சரியான ஆன்சர் பட்டாணி வைட்டமின் பி டூ உள்ள உணவுப் பொருள் நான்கு ஆப்ஷனில் பட்டாணி அடுத்து செல்லினுடைய ஆற்றல் மையம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா மைட்ரோஹான்ட்ரியா செல்லினுடைய ஆற்றல் மையம் சுவாச மையம் சக்தி நிலையம் சக்தி மையம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மைட்ரோஹான்ட்ரியா மைட்ரோஹான்ட்ரியா உற்பத்தி செய்யக்கூடியது தான் ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து விலங்குகளுடைய செல்லில் மட்டும் காணப்படுவது விலங்குகளுடைய செல்லில் மட்டும் காணப்படுவதுனா சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரி விலங்குகள் வந்து விலங்கு செல்ல மட்டும் காணப்படக்கூடியது அடுத்து ஒரு செல் தாவரம் ஒரு செல் நகரும் தாவரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது எதுனா கிளாமிடோ மோனாஸ் ஒரு செல் தாவரம் எது கிளாமிடோ மோனாஸ் அடுத்து முள்தோலி வகை விலங்குக்கு எடுத்துக்காட்டு முள்தோலி வகை விலங்குக்கு எடுத்துக்காட்டு எதுனா சரியான ஆன்சர் நட்சத்திர மீன் வந்து முள்தோலி வகை விலங்குக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து அனபீனா அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்குறது அனபீனா நாஸ்டாக் போன்றவை பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன வகைன்னா சயனோ பாக்டியாவோட வகை அனபீனா நாஸ்டாக் போன்றவை சயனோ பாக்டியாவுடைய வகை அடுத்து ஒட்டுண்ணி தாவரம் எது அதாவது ஒட்டுண்ணி தாவரங்கிறது பிற தாவரங்கிறது உணவுப் பொருட்களை தன்னிடக்கூடிய சிறப்பு வகை வேர்கள் மூலமாக உறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்வதாக ஒட்டுண்ணி தாவரம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் கஸ்குட்டா என்று சொல்லக்கூடிய சடதாரி கூந்தல் அம்மையார் கூந்தல் சொல்லக்கூடிய கஸ்குட்டா தாவரம் இந்த கஸ்குட்டா தாவரத்திற்குரிய சிறப்பு வகை வேர்களான காஸ்டோரியங்கள் காஸ்டோரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு வகை வேர்கள் மூலம் கஸ்குட்டா பிற தாவரங்கள் உணவை உறிஞ்சி கொள்கிறது இதுதான் ஒட்டுண்ணி தாவரமாகும் அடுத்து தாவரத்தின் தரைமேல் பாகங்களிலிருந்து நீர் இழக்கப்படுவதுக்கு என்ன பேர் தாவரத்தின் தரைமேல் பாகங்களிலிருந்து நீர் இழக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் நீராவி போக்கு அடுத்து செல்லினுடைய ஆற்றல் நாணயம் செல்லினுடைய ஆற்றல் நிலையம்னா மைட்ரோகாண்ட்ரி ஆற்றல் நாணயம் என்று அழைக்கப்படுவதுனா சரியான ஆன்சர் ஏடிபி அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் செல்லினுடைய ஆற்றல் நிலையம்னா மைட்ரோகாண்ட்ரியா ஆற்றல் நாணயம்னா ஏடிபி அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அடுத்து பொருட்கள் திரவ வடிவில் உட்கொள்ளப்படுவதுக்கு என்ன பேர்னா பீனோசைட்டாசிஸ் இது திட வடிவில் உட்கொண்ட பேகோசைட்டாசிஸ் திரவ வடிவில் உட்கொள்ளப்படுவது பீனோசைட்டாசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து சைலம் செல்களில் உயிருள்ள திசை எது சைலம் செல்களில் உயிருள்ள திசை எதுனா சரியான ஆன்சர் சைலம் பேரன் கைமா சைலம் செல்களில் உயிருள்ள திசு சைலம் பேரன் கைமா அடுத்து மெண்டல் மரபியலின் தந்தையை அழைக்கக்கூடிய கிரிகட் ஜோகன் மெண்டல் தோட்டப்பட்டாணி செடி அதாவது பைசம் சட்டையும் செடியில் ஏழு வகையான மாற்று உருவ வேறுபாடு கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த இதில் வந்து ஒரு வகை வேறுபாடு வந்து மாறி இருக்குது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வகை வேறுபாடு மாறி இருக்குது அது எதுவென கண்டுபிடிப்பு மொத்தம் ஒரு ஏழு வகையான மாற்று பண்புகளை வச்சு தோட்டப்பட்டாணி செடியில் ஆய்வு பண்ணார் மரபினுடைய பண்புகளை வச்சு அதில் ஒரு பண்பும் கீழே கொடுக்கறதுல மாறி இருக்குது சொல்கிறாங்க எதுவும் பாருங்க அவர் எதை எடுத்துக்கிட்டார் தண்ணீர் உயர் எடுத்துக்கிட்டார் ரெட்டை குட்டை விதை நிற மஞ்சளாக பச்சையாக எடுத்துக்கிட்டாரு மலை அமைவர் நுனி அல்லது அச்சு எடுத்திருக்காரு அவர் கொடுக்கப்பட்ட அவருடைய வகை வேறுபாடு பொருந்தாது எதுனா தண்டு அமைப்பு மென்மையானது கடினமாக இது வந்து அவர் சொன்ன அந்த ஏழு வகை பண்புகளில் பொருந்தாதது ஆகும் அடுத்து இயற்கை தேர்வு கோப்பாடு இயற்கை தேர்வு கோப்பாட்டை வெளியிட்டவர் யார் அதே மாதிரி பரிணாம கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார்னா சரியான ஆன்சர் சார்லஸ் டார்வின் இயற்கை தேர்வு கோப்பாடு அல்லது பரிணாம கொள்கை அதே மாதிரி சிற்றினங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை வெளியிட்டவர் யார்னா சார்லஸ் டார்வின் இது சிட்டினம் என்று சொல்லி முதன் முதலே அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் கேட்டாங்கன்னா ஜான்ரே மரபியல் தந்தை அழைக்கப்படுவ யார் கேட்டால் கிரிகட் ஜோகன் மெண்டல் இது உடல் உறுப்பு பயன்பாடு பற்றிய விதி உடல் உறுப்பு பயன்பாடு பற்றிய விதியை சொன்னது யாருன்னா ஜூன் பாப்திஸ் லாமார்க் உடல் உறுப்பு பயன்பாடு பற்றிய விதியை சொன்னது யாரு ஜூன் பாப்திஸ் லாமார்க் அடுத்து உடல் ஜீன் சிகிச்சை முறை உடல் ஜீன் சிகிச்சை முறை அப்படின்னா எதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினா உடல் செல்லில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதான் உடல் ஜீன் சிகிச்சை முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய் எதுனா காச நோய் இந்த காச நோய் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டீபர் குளோசிஸ் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டீபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவில் பரவக்கூடியதான் காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய் தான் இந்த காச நோய் அடுத்து மிக கடுமையான மலேரியா காய்ச்சலை உருவாக்கக்கூடிய கிருமி இது மிக கடுமையான மலேரியா காய்ச்சல் அதாவது இறப்பை
ஓகே தான் பிளாஸ்மோடியம் பால்சி போகிறோம் பிளாஸ்மோடியம் பால்சி போகிறது மிக கடுமையான வகை அடுத்து நமது உணவுக்குடல் பகுதியில் நோய் உண்டாக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரி நமது உணவுக்குடல் பகுதியில் நோய் உண்டாக நுண்ணுயிரி எதுனா சரியான ஆன்சர் எண்டமிப்பா கிஸ்டால் இடிகா எண்டமிப்பா கிஸ்டால் இடிகா தான் நம்ம உணவுக்குடல் பகுதியில் நோய் உண்டாக்குகிறது அதாவது இந்த நோய்க்கு என்ன பண்ணால் அமிபிக் சீதபேதி என்று சொல்லக்கூடிய அமிபியாசிஸ் அமிபிக் சீதபேதி என்று சொல்லக்கூடிய அமிபியாசிஸ் எந்த நுண்ணுயிரி மூலமாக பரவுது எண்டமிப்பா கிஸ்டால் இடியா இதை நம்ம உணவுக்குடல் பகுதியில் நோயை உண்டாக்குகிறது அடுத்த பிற உயிரிகளிடமிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட எதிர்ப்பொருட்கள் மனிதருக்கு நோய் தடுப்பூசியாக போடப்படுகிறது அதாவது பிற உயிரிலிருந்து பிரித்து எதிர்ப்பொருட்கள் ஆண்டிபாடிஸ் மனிதருக்கு நோய் தடுப்பூசியாக போட்டால் இது எவ்வகை தடுப்பு மருந்து அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் செயற்கையான மந்தமான நோய் தடுப்பு முறை செயற்கையான மந்தமான நோய் தடுப்பு முறை தான் பிற உயிரிலிருந்து பிரித்து எடுக்கக்கூடிய எதிர்ப்பொருட்கள் மனிதருக்கு நோய் தடுப்பூசியாக போடும்போது இந்த வகை சொல்கிறது செயற்கையான மந்தமான நோய் தடுப்பு முறை அது பிறந்த குழந்தைக்கு முதல்ல கொடுக்கப்படக்கூடிய நோய் தடுப்பூசி என்ன அப்படின்னா குழந்த பிறந்தவுடனே முதல் முதல்ல கொடுக்கக்கூடிய தடுப்பூசினா பிசிஜி காச நோய் தடுப்பூசி பிசிஜி காச நோய் தடுப்பூசி தான் பிறந்த குழந்தைக்கு முதல்ல கொடுக்கப்படக்கூடிய நோய் தடுப்பூசி அடுத்த கீழ்கண்டவற்றில் எதிர் தோன்றி அதாவது ஆண்டிஜன் இல்லாதது எது அது கீழ்கண்ட எதிர் தோன்றி ஆண்டிஜன் இல்லாத எதுனா சரியான தாய்ப்பால் தாய்ப்பால் தான் வந்து எதிர் தோன்றி ஆண்டிஜன் இல்லாததாகவும் கீழே கொடுக்கப்பட்ட தெரிவுகளில் அடுத்து ஒற்றை முறை நீரான்கள் காணப்படும் இடம் இந்த நீரான்கள் அப்படிங்கிறது நரம் மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயலாளர் நீரான் அல்லது நரம்பு செல் இது வந்து ஒற்றை முனை நீரான் எங்கே காணப்படுதுன்னா கருவாக்க நரம்பு திசையில் காணப்படக்கூடிய தான் ஒற்றை முனை நீரான்கள் அடுத்து உணர் உறுப்புகள் அடங்கியது உணர் உறுப்புகள் அடங்கியிருக்கு எதுனா ஒரு முனை நீரானா இரு முனை நீரா பல முனை நீரான்கள் இருக்காங்க சரியான ஆன்சர் இரு முனை நீரான்கள் இந்த உணர் உறுப்புகள் எதுனா கண்ணினுடைய விழித்திரையில் காணப்படக்கூடிய கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் கண்ணியுடைய வெளித்திரையில் காணப்படும் கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் தான் உணர் உறுப்புகள் சொல்கிறோம் இதில் அடங்கியுள்ளது இருமுறை நீரான்கள் ஒரு முறை நீரான்கள்னா கருவாக்க நரம்பு திசு இருமுறை நீரான்கள் உணர் உறுப்புகள் அதாவது வெளித்திரையில் காணப்படும் கூம்பு மற்றும் குச்சி செல்கள் காணப்படுது பல முறை நீரான்கள் எங்கே காணப்படுன்னா பெருமுறையில் புறணியில் பல முறை பல முறை நீரான் காணப்படக்கூடியது பெருமுறையினுடைய புறணியில் அடுத்ததாக ஒரு செல் உயிரிகளான அமிபா மற்றும் பாக்டீரியாங்களில் நடைபெறக்கூடிய இனப்பெருக்க வகை ஒரு சில உயிர் அமீப பாக்டீரியாவில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க வகை என்ன அப்படின்னா பிளத்தல் அதாவது இரண்டாக பிளத்தல் வகை தான் வந்து அமீபா மற்றும் பாக்டீரியாவில் நடைபெறக்கூடிய இனப்பெருக்க வகை அடுத்து பூக்கும் தாவரங்களுடைய பால் இனப்பெருக்க முறையில் நடைபெறக்கூடிய முதல் நிகழ்வு பூக்கும் தாவரங்களில் பால் இனப்பெருக்க முறையில் நடைபெற முதல் நிகழ்வுக்கு என்ன பேர்னா மகரந்த சேர்க்கை சரியான ஆன்சர் மகரந்த சேர்க்கை அடுத்த கருவுற்ற சூர்ப்பை கனியாகும் கருவுற்ற சூர்ப்பை கனியாகும் ஒரு மலரினுடைய பல இணையாத சூழல் இலைகள் கொண்ட மேல்மட்ட சூர்ப்பையிலிருந்து உருவாக்கூடிய கனிக்கு என்ன பேர்னா திரள் கனி அது திரள் கனி கருவுற்ற சூர்ப்பையில் கனி நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு மலரினுடைய பல இணையாத சூழல் இலைகள் கொண்ட மேல்மட்ட சூர்ப்பையிலிருந்து உருவாக்கிய கனிக்கு என்ன பேர் திரள் கனி அடுத்து நீரில் ஊற வைத்த விதையை அழுத்தும் பொழுது நீரில் ஊற வைத்த விதையை அழுத்தும் பொழுது இதன் வழியாக நீர் கசியும் அதுக்கு என்ன பேர்னா மைக்ரோஃபைல் மைக்ரோஃபைல் வழியாகத்தான் நீரில் ஊற வைத்த விதை அடுத்த போது மைக்ரோஃபைல் வழியாக தான் நீர் கசியும் அடுத்து மூ வினைகளால் உண்டாகும் மூ வினைவுகளால் உண்டாகும் திசு கருவின் வளர்ச்சிக்கு ஊட்டம் அளிக்க வல்லது இதுக்கு என்ன பேர் ஆன்சர் கருவூன் ஊட்டம் அளிக்க வல்லது கருவூன் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் காற்றின் மூலம் கனி பரவுதலானுங்க சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுத்து அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் காற்றின் மூலமாக கனி எப்படி பரவுது விதை எப்படி பரவுது சரியான ஆன்சர் ட்ரைடாக்ஸ் தாவரத்தில் ட்ரைடாக்ஸ் தாவரத்தில் புள்ளி வட்டமானது பாப்பஸ் துவியலாக மாறி புள்ளி வட்டமானது பாப்பஸ் துவியலாக மாறி கனி பரவுதலுக்கு உதவுகிறது அதாவது கனி மற்றும் விதை பரவுதலுக்கு உதவக்கூடியது அப்போ காற்றின் மூலம் கனி பரவல் சரியான கூற்று டைடாக்ஸ் தாவரத்தில் புள்ளி வட்டமானது பாப்பஸ் துவியலாக மாறி கனி பரவுதலுக்கு உதவுகிறது அது தன்மகரந்த சேர்க்கை ஒரு தீமை அதாவது தன்மகரந்த சேர்க்கை என்னென்னா ஒரே வகை தாவரத்தின் மகரத்தில் ஒரே வகை தாவரத்தை சூழ முடியாது தன்மகரந்த சேர்க்கை இதில் என்ன தீமை ஏற்படும்னா விதைகள் வந்து அடுத்த சந்தையில் விதைகள் வந்து குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டாகும் விதைகள் வந்து குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டாகும் இதை தன்மகரந்த செயற்கையுடைய தீமை இந்த யானையுடைய தந்தங்கள் டேஸ் பள்ளியுடைய மாறுபாடு அப்படின்னா யானையுடைய தந்தங்கள் வெட்டுப்பள்ளியுடைய மாறுபாடு தான் யானையுடைய தந்தங்கள் ஆகும்